ഹായ് ഗൈസ് എൽ എസ് ഡബ്ല്യു എക്കെൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആയിട്ടായിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൽ എസ് ഡബ്ല്യു എക്കെൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ല സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് തിരൂരിൽ നടന്ന സ്റ്റാളുകളിൽ അതായത് സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ മുമ്പ് ഇട്ട വീഡിയോയിൽ സ്റ്റാളുകളുടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള സ്റ്റാളുകൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ലൈറ്റുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പം ആ പത്തുപന്ത്രണ്ടോളം സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്റ്റാളുകളിൽ കുറച്ച് എനിക്കൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്റ്റാളായിരുന്നു ഐ ത്രീ ടെക്നോളജീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ സ്റ്റോള് അവർ തിരൂരിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അവർ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ എ ടു സെഡ് സാധനങ്ങളും അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പീക്കറുകൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്പീക്കറുകൾ കൂടാതെ ആംപ്ലിഫയർ മിക്സർ മൈക്രോഫോൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയേർഡ് മൈക്ക് ഉണ്ടാകും വയർലെസ് മൈക്ക് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ സൗണ്ട്സ് മിക്സർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ എനലോഗ് മിക്സറും ഉണ്ട് കൂടാതെ ഡിജിറ്റൽ മിക്സറും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ സാധനവും കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടാതെ എഫക്റ്റ് പ്രോസസ്സറുകളൊക്കെ എഫക്റ്റ് പ്രോസസ്സർ സ്പീക്കർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഈക്വലൈസർ നമ്മളെ ഡിലേ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റ് പ്രോസസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ സ്റ്റാൻഡുകൾ സ്പീക്കർ സ്റ്റാൻഡുകൾ മൈക്ക് സ്റ്റാൻഡുകൾ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡുകളും ഈ ലൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ അതും കിട്ടും പിന്നെ എല്ലാ ടൈപ്പ് കേബിളുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ മൈക്രോഫോൺ കേബിള് പോലത്തെ സിഗ്നൽ കേബിളുകൾ പിന്നെ കണക്ടേഴ്സ് അത് കൂടാതെ എലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ നമുക്ക് ലൈറ്റിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകളും അവിടെ ലഭ്യമാണ് പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കർ കേബിൾ സ്പീക്കറിന് പറ്റിയ കേബിളുകളൊക്കെ അവിടെ അവർ വെക്കുന്നുണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് കൂടാതെ പല ടൈപ്പ് കണക്ടറുകൾ കണക്ടറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ആർ ചെറിയ നമ്മുടെ മിനി ജാക്ക് മുതൽ പവർ കോൺ വരെ എല്ലാ ടൈപ്പ് കണക്ടറുകളും ലഭ്യമാണ് എക്സ് എൽ ആർ കണക്ടർ ജാക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് കണക്ടേഴ്സും ലഭ്യമാണ് ഇവർ കാര്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് കമ്പനികളിലാണ് ഒന്ന് സൗണ്ട് കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് വി ടെക്ക് ഡി എസ് പി പി എ ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സൗണ്ട് കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ അവരുടെ കീഴിലുള്ള ചില ബ്രാ ബ്രാൻഡുകൾ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ലോക പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്ററാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ സ്റ്റുഡിയോ മാസ്റ്റർ തന്നെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പാണ് ഈ സൗണ്ട് കിങ് ഏറ്റെടുത്തത് അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം അവർ വേറെ ഒരു ശ്രദ്ധേയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വേറെ ഒരു ഏറ്റെടു ഏറ്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ നടന്നു കളറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയാണ് കളറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡിജിറ്റൽ കൺസോളുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡിയോസിനെ ഉദ്ദേശം സ്റ്റുഡിയോസ് സ്റ്റുഡിയോ മിക്സറുകളാണ് അവർ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ കളറക്കിൻ്റെ വലിയ വലിയ കൺസോളുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കളറക്കിൻ്റെ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് കൺസോൾസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കമ്പനികളിൽ അവരൊക്കെ ഈടുണ്ട് അതുകൂടാതെ കാൾസ് ബ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗിറ്റാർ ആമ്പിൻ്റെ കമ്പനിയും
ഗിറ്റാർ ആംപ്ലിഫയർ കമ്പനി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാസ്ബ്രോൻ്റെ ഒരു ഗിറ്റാർ ആംപുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഗിറ്റാർ ആംബാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരി നരിയായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗിറ്റാർ ആംബാ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇറങ്ങുന്ന ഇതൊരു പുതിയ ആംബിനേക്കാളും മികച്ച് നിൽക്കും സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിലായാലും ടോണിലാണെങ്കിലും ലൗഡ്നെസ്സിലായാലും അങ്ങനെ സംഭവം അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡുകളൊക്കെയാണ് ഈ സൗണ്ട് കിങ്ങിൻ്റെ കീഴിലുള്ളത് അതുകൂടാതെ ഈ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം കൂടാതെ പലവിധ ലൈറ്റിങ് സാധനങ്ങളും ഇവരുടെ കീഴിൽ അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഐ ത്രീ ടെക്നോളജി ടീം അതെന്ന് വെച്ചാൽ പല ടൈപ്പ് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ അതായത് എൽ ഇ ഡി പാർ അതുകൂടാതെ മൂവിങ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മൂവിങ് ഹെഡ് അതുകൂടാണ്ട് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ലൈറ്റുകൾ സ്പാർക്കി പോലത്തെ പല ലൈറ്റുകളും അവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതും അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനവും അതുകൂടാതെ നല്ല വില കുറവും ആയിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ എനിക്ക് ഇവരുടെ പലവിധ സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് തോന്നിയത് വി എസ് ആർ നയൻറ്റി വി എസ് ആർ വി എസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ വീട്ടൊക്കെ കമ്പനീൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു വയർലെസ് കോംബോ പാക്കാണ് വയർലെസ് കോംബോ പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് എണ്ണമാണ് വി എസ് ആർ നയൻറ്റി നയൻ വി എസ് ടി നയൻറ്റി നയൻ അതായത് വി എസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിയസ് റിസീവറാണ് വി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്മീറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരു റോഡ് ഷോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ ഇതാക്കുമ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ വണ്ടിയിലേക്ക് മീറ്റർ കണക്കിന് കേബിള് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും സിഗ്നൽ കേബിൾ റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ടുള്ള വേറൊരു കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഓടുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടോ മിസ്സായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം കേബിള് കട്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത് സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാരും അമ്പതും അറുപതും മീറ്ററുള്ള എക്സ് എൽ ആർ കേബിളുകളൊന്നും നമ്മളങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാറില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ ബദലായിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വയർലെസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വി എസ് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോംബോ പാക്ക് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ വി ടെക്ക് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഐ മീൻ നമ്മുടെ വീട്ടക്കല്ല ഈ ഐ ത്രീ ടെക്നോളജീൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഒരു വാഹനത്തിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അധികമോ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ റെസീവർ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യ വാഹനത്തിൽ എന്താണോ നമ്മൾ ശബ്ദം ചെയ്യുന്നത് ആ ശബ്ദം മുഴുവനും ബാക്കിലുള്ള വാഹനത്തിലൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഘോഷയാത്ര തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു രൂപത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിപ്പം മാക്സിമം ഒരു റിസീവറിന് ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്ററിന് ഒരു റിസീവറിലേക്ക് മാക്സിമം എത്ര മീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത് എണ്ണൂറ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർഫെറൻസ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർഫെറൻസ് വരും പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇവിടെ ആരും ഉപയോഗിക്കാത്തത് കാരണം ഇത്രയും എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഫ്രീക്വൻസി മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള വലിയ ഫ്രീക്വൻസിയിലായതുകൊണ്ട് വേറെ റേഡിയോഷൻ കയറുക വേറെ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മള് കറണ്ടില് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ബാറ്ററി ചാർജിങ് ബാറ്ററി ചാർജിങ് ഉപയോഗിക്കാം അത് അഞ്ചു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതല് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ബാറ്ററി ഒരു വട്ടം ചാർജ് ചെയ്ത് കഴി
സ്പീക്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി സൗണ്ട് സിസ്റ്റം റെഡിയാക്കാൻ കഴിയും അവർക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയൊരു ആവശ്യമാണ് സൗണ്ടേക്ക് ഒരു റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നതാണ് കേബിൾ റൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ ചില സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ അവിടെ ഒക്കെ എത്രയോ പ്രയോജനം ഇത് ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം സാധാരണ വേറെ പ്രശ്നം വരാറുള്ളത് നമ്മുടെ വൈഫൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില സമയത്ത് ഇൻറ്റർഫറൻസ് വരാൻ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആയത് കാരണം ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ വേറെ ഒരു വയർലെസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇന്നത്തെ അപ്പൊ ഇന്റർഫയറൻസ് വരുമല്ലോ ഇതിപ്പൊ എത്ര ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് എങ്ങനെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി മുതലാണ് ഏത് ഫ്രീക്വൻസി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അൻപത് അൻപത് ചാനൽ ആയിട്ടാണ് ഫ്രീക്വൻസി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അൻപത് ഫ്രീക്വൻസികളാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ അൻപത് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഏത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് മെഗാഡ്സ് മുതൽ മെഗാഡ്സ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വരെ മെഗാഡ്സ് വരെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ാണ് നമുക്ക് യാതൊരു തടസ്സം ഇല്ലാണ്ട് ഓഡിയോ സിഗ്നൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉപകാരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വ